And the reason why I bought this watch kasi meron akong relo na nawala. Merry Christmas! Hi mga friends and welcome back to the Holy Land Travelers channel. I am Shella. So for this video guys, meron akong isi-share sa inyo and kung nakikita nyo sa title ng ating video, meron akong nakuhang pera and doon sa pera na yun nakabili ako ng relo. Kasi guys, meron akong gustong bilhing relo matagal na and nakasale sila ngayon and ayun nga nakabili ako noon dahil doon sa nakuha kong pera. So yung pera kasi na yun ay nakuha ko doon sa envelope na binibigay ng anak ng alaga ko, yung sahod ko. So ang ginagawa ko kasi guys, after na matanggap ko yung sahod ko, na separate ko yung uh, ipapadala ko sa Pinas, yung budget nila, yung para sa kanila and yung para sa aking ipon and afterwards yung matitira yun yung aking allowance until the next sahod. So ganun lagi yung ginagawa ko. And nitong mga last few months, yung bag na ginagamit ko, yung bag na malaki yung backpack, ayun, hindi ko na siya ginagamit kasi syempre, alam nyo na, pagagala, gusto ko yung ginagamit kong bag ay yung maliit lang or yung very handy lang. So, ayun, hindi ko na masyadong napansin yung bag ko na yun nga yung malaki and then, sabi ko nga, tingnan ko nga and i-check ko nga kung ano yung mga laman nitong bag na to. So, nakita ko nga yung envelope na yun, buti hindi ko agad na itapon kasi, ayun, binuksan ko muna. So, pagtingin ko, meron pa palang natira doon na 200 shekels. So, ayun yung istorya kung bakit ako nakabili ng relo last Friday. Gumala nga ako doon sa Asriyeli Center and pumunta ako doon sa Impress. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. And of course, yung karagdagang ipapakita ko sa inyo. So, this video will be a haul, guys. So, ayun nga. Idadagdag ko na rin dito sa video na to yung napamili natin sa Old City pero konting-konti lang naman yun guys. So, kung mahilig kayo sa mga haul videos like me, so wag na natin patagalin tong video na to and let's get started. So, ito guys yung ating plastic bag na naglalaman ng ating mga items na ipapakita ko sa inyo. And unahin natin itong nabili ko nga sa Old City and ito siya. T-shirt siya, polo shirt to be exact. So, ito siya. Ayan, kung nakikita nyo yung design, hindi ko nabubuksan na, basta polo shirt siya na mayroong design na, ayan, Dove and then Jerusalem. So, ayan siya. Nakalagay dito is Jerusalem t-shirt, nice gift from Israel, 100% cotton. So, chinek ko na yung itong t-shirt itself. So, talaga maganda yung kanyang tela, tsaka makapal. So, para to sa aking tatay, and nabili ko lang siya ng 40 shekels doon nga sa Old City. Actually, yung presyo nito is 50 shekels and then tinawaran ko, sabi ko magpapas ko naman. So, ayun, naibigyan nila sa akin ng 40 shekels. And then, ito, ito nasama lang to dito guys ha, kasi nakuha ko kahapon. So, this is a sushi na keychain and I think nabili namin to sobrang tagal na sa Daiso and I think it is 10 shekels. Pero 1 plus 1 siya, so ang pinapatakan is 5 shekels. Hindi ko na matandaan yung isa. So, ayan. And then, ito, pasensya na guys ha, kasi parang naging random haul ito kasi nga, nilagay ko na dito and ayun nga, katulad na sinabi ko na sobrang ikli lang naman ito kasi nga, konting items lang naman yung nabili natin. So, ito, so ayan, makeup remover wipes from Dr. Fisher and tatluhan na siya and ang presyo nito dati is 24.90 or 25 shekels and then 19.90 or 20 shekels na lang siya. So, ang pinapataka ng isa is parang 7 or 6 point something, ganyan, shekels. So, ayun yung ating third item. Tama ba? Oo, tama. Ayun yung ating third item. And then, ito. Ito, nabili ko naman to sa Central Bus Station. Ayan. O, ba diba? Super cute na Christmas little candle. O, yan. Or candles, kasi dalawa. So, ayan. Christmas tree siya. Ang oh, Christmas tree. So, how siya? small house siya na mayroong parang Christmas tree sa gilid. Tama. Ayan. And nabili ko to ng 5 shekels each. Kasi meron ngayon sa Central Bus Station na parang alam nyo yung Christmas Bazaar, ganyan. Hindi na kasi ako nakapag-vlog doon kasi nga pabalik na ako last Saturday. But kung magkakaroon pa ako ng time, iikot ko kayo. So, ito yung ating fourth item. So, ito another item na nabili natin from Old City. So, ayan. Coin Persia. And kung nakikita nyo, Meron siyang design na Jerusalem and then City of Jerusalem, the Holy City. And this is from Robin Ruth, yung kanyang brand. Ayan, Robin Ruth. So, Robin Ruth original na brand. Sabi. So, ang presyo nito is 20 shekels and ang presyo nito dati is 25 shekels. And then, tinawarang ko syempre and nagpatawad naman si Kuya ng 5 shekels. So, nabili ko nga siya ng 20 shekels. Maganda siya kasi tingnan niyo yung loob. 
Marami kayong malalagay na coins. That's ayan. right! O, oh, diba? So, ayan. And then, ito na yung, ay, meron pa pala. Yung medyas na nabili natin sa Central Bus Station. Pasensya na kung talagang uh, hindi sila sa isang tindahan lang. So, ayan. Medyas, tatlohan na medyas. And then, nabili ko to ng 10 shekels yata kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko na kasi masyado matandaan kasi medyo matagal na pala namin to nabili ni Darcy. Ngayon ko lang ulit napansin. So, ayan. So, ito na yung last items na nabili natin from the old city of Jerusalem. So, ito siya. As usual, ref magnets. So, ayan. Diba? Nagaganda nila, diba guys? So, ayan. Four magnets, four ref magnets na tatluhan yung nabili ko. And, kaya ako napabili kasi yung nagtitinda, alam niyo yun sa Old City, diba? Sa kabilaan yan, marami nagtitinda. Dito, dito, yun. So, kasi si Lolo, yun sabi niya, five shekels nga daw. Hindi ko na sana bibilin, pero no, sinabi niyang five shekels, tatluhan na to, bumalik ako. So, ang plano ko sana talagang bilin is isang piraso lang. Pero napansin ko kasi na bulag pala si Lolo na nagtitinda. So, inapat ko na. And tsaka isa pa, murang-mura lang kasi. I think kung bibilihin nyo to sa Carmel Market o kaya dyan sa Central Bus Station, parang ten shekels yata. So, nakamura na tayo ng five shekels. And tingnan nyo naman, di ba? Ang gaganda ng designs. So, meron ditong... Jerusalem. Puro Jerusalem na nakalagay. But this is yung Church of the Holy Sepulcher na pinuntahan namin ni G last Saturday. And kung hindi nyo pa pala napapanood yung vlog na yun, guys, ilalagay ko yung link dito sa taas para mapanood nyo. So, ito na sa baba, Church of All Nations. So, hindi pa ako nakakapunta dyan. I hope someday makapunta ako. And ito, yung mga nandito, tingnan natin. Hindi ko masyadong alam. Basta ito, camel kasi kitang kita naman. And ito, Parehas lang nung pangalawa. And ito, Wailing Wall yata. Ito, Temple Mount. And then ito, pinakita is Temple Mount at saka yung, yung uh, Wailing Wall. Sa taas is Temple Mount as well. Yung most ng mga Muslim. So, ayan yung napamili natin sa Old City. And ito na yung ipapakita ko sa inyo na gustong-gusto ko talagang i-share sa inyo. And kung naghahanap kayo ng relo, alam niyo yun na pang araw araw o kaya naman pwede rin sa may mga special na occasion kasi nga maganda naman talaga tong relo na to. And sale siya ngayon. And nabili ko nga siya sa impress. And ito na siya. Ito na. Tada! Ayan yung kanilang paper bag. Diyan sa Asriyeli, parang third floor ata siya o second floor. Basta hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung ano nga ba. Parang third floor yata. So ayan, nabili ko siya sa impress. So, ang presyo nito is 399 shekels. Sale price na yun guys, ha? hindi ko matandaan kung anong original price nito. But anyways, ayun nga. So, ito siya. Uncline. And ito yung kanyang loob. Ayan yung kanyang loob. Tada! Ayan. O, ba Ang ganda. So, ayan. Ayan yung relo. And tanggalin natin. So, ito yung relo na sinasabi ko sa inyo. Ayan. Uncline na brand ng relo. And then, yung kanyang strap, ayan, it, yung kanyang strap, ano siya, pasuot. So, binawasan na to ni Kuya kasi nga, sobrang laki sa akin. Medyo maluwag pa rin pag nakasuot, pero okay lang din naman. And, pwede rin naman sigurong pabawasan ulit pag napadaan ulit ako doon. Tapos, meron siya dito, meron pa pala siya dito, ayan, manual. May kasama siyang manual, baligtad. Ayan, manual. And then, meron siya dito nakalagay na, Instruction watch, instructions, and two-year limited warranty. So, ayan. Meron akong warranty card. And, ipakita ko ulit sa inyo yung relo. So, ganyan sa likod. Hindi ko alam kung mapapansin nyo. Yung logo ng Uncline. And then, dito, ayan. Sa palibot niya, meron siyang mga Swarovski crystals. O, diba? Ang ganda. And, ang ginamit yata dito na material is stainless steel. Kung hindi ko nagkakamali. Based dun sa nabasa ko dun sa kanilang site, meron kasing dalawang klase nito. So, ito, ito nga, stainless steel na silver and then meron silang, itong silver and then meron silang gold. Yung gold is gold-plated. And then, ito yung pinili ko kasi nga, para naman maiba. At saka kasi nagustuhan ko yung strap nito. Kasi yung dalawang relo na ginagamit ko is leather yung strap, para naman maiba, alam niyo yun. And ito nga yung remembrance na nakuha kong pera. So, itabi na natin. And... Yes, nagustuhan ko rin sa kanya is kompleto yung kanyang clock hands. Nagigets niyo ba? Kasi meron akong isang relo na alam niyo yun yung 12 lang, tapos 3, tapos 6, and then 
nine, so hindi siya kompleto. So at least ito, mas maganda, mas convenient siyang tingnan sa mata. I mean, yung pagtitingin ka ng oras, mas madali siyang tingnan. May sisingit nga pala ako guys kasi nakalimutan ko na ipakita ko sa inyo yung relo, but hindi ko siya na ipakita nang nakasuot, o di ba? Ang ganda ko talagang mag, alam nyo yun, mag video. <laughs> so ayan, ganito siya. Ganyan ang kanyang itsura kapag nakasuot. Pakita ko sa inyo. Ang hirap. Tatayo na lang siguro ako para makita nyo. So ayan, ganyan siya. Pakita nyo ba kapag nakasuot. So, medyo maluwag siya ng kaunti. Pero, okay lang naman. So, ganyan o. Oh. ba diba? Medyo maluwag siya. Para siyang, alam nyo yun, para siyang bracelet. Hindi siya parang relo. Pero, okay lang naman o. Oh. Ganyan. Kasi, noong bumili nga ako doon, noong Friday. Kasi, parang last minute na yun eh. Ayun nga, para nagmamadali na silang magsara ng kanilang store. So, ang tagal kasi nitong inayos ni Kuya. Andito pa nga yung, saan ba yun? So, ito yung... Uh, part nung kanyang strap. So, ayan. Marami siyang natanggal. And, tinanong pa niya ako kung bago daw niya isara or bago niya ilak itong part na to dito sa may part na to yung kanyang sarahan nga. Tinanong pa niya kung babawasan pa daw ba niya o hindi na. So, sabi ko bawasan pa kasi parang medyo maluwag pa. And then, siguro hindi niya matansya. Sinabi ko na lang na okay na. Pero yun nga, pwede naman akong bumalik. And siguro, pag may time ako, Pabalik ulit ako doon, tapos bababawasan ko sa kanya. Kasi ba diba, may warranty naman tayo. Tsaka, ay wala na pala sa akin yung ano, yung tawag dito, yung resibo. Kasi dalawa yung binili ko, but hindi sa akin yung isa. But anyway, siguro tatanggapin na rin niya kasi meron naman ditong warranty. Pero sa kanila lang yun pag medyo matagal na. Kasi wala akong time sa ngayon. So, ayun lang isisingit ko kasi nga nakalimutan ko kaninang ipakita sa inyo. So guys, kung naghahanap kayo ng branded na relo na maganda ang quality, so pumunta na kayo sa Impress, meron silang iba't ibang brands doon, meron silang, ito nga, meron silang Uncline, meron silang Gucci, meron silang Tissot, of course, and then yung nawindang ako doon sa sobrang mahal na relo na yun. Hindi ako pamilyar kasi doon sa kanyang brand, pero tinanong ko kasi nga, gandang-ganda ako. Doon sa kanilang stall na mga relo, di ba? Lumabas ako doon, tapos tinignan ko sa labas, yung relo na yun. So, tinanong ko kay kuya kung magkano yung presyo ng relo na yun. Alam nyo ba? Munti ka na ako matumba. <laughs> Sabi ko, hindi, oo nga, sobrang mahal pala ng relo na yun. Tinanong ko sa kanya, mas mahal pa kasi siya sa Tissot. So, yung brand na yun is Omega. So, tinanong ko kung magkano yung presyo ng relo, and ang sabi niya is 14,000 shekels. O, di ba? So, compare naman natin sa relo na nabili ko na 400 shekels or sabihin natin, yun nga, 399. 14,000 shekels, magkano yun sa dollars? Nakakawindang, o ba diba? Nakakawindang yung kanyang presyo. Talaga mas mahal pa sa tisot. Kasi yung tisot yata is nasa, sabihin natin, 7,000 or 6,000 kung hindi ako nagkakamali. But anyways, ayun nga, hindi tayo bibili ng ganong kamahal na relo. Okay na tayo sa ganito. And then, sigurado naman ako natatagal to sa akin kasi maingat naman ako sa mga relo. Ayun, kaya bumili ako ng relo is, alam niyo yun, para naman minsan, maiba-iba. Kasi yung dalawa kong relo is gold plating ang gamit na material. So, para naman maiba kasi mahilig din naman ako sa silver. And the reason why I bought this watch kasi meron akong relo na nawala and yun yung silver na matagal ko na talagang ginagamit. And kung hindi yun nawala, buhay pa rin siya hanggang ngayon. So, sayang nga. So, yung watch na yun is Timex. So, sayang nga eh. Pero okay lang. Meron naman siyang kapalit. And, and tingnan ko rin kung makakabili pa ako ng ganong klaseng uh, relo pag-uwi ko ng Pinas, yung Indiglo. Super ganda nun and then talagang super tibay nun. So, matagal na ako dito sa Israel and buhay pa rin siya kung hindi siya nawala. So, sayang talaga. But okay lang naman. Napalitan na rin naman siya na mas maganda. So, ito nga. So, hanggang dito na lang guys yung ating vlog. So, I hope kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea kung saan kayo makakabili ng mga relo na branded. And, ayun, abot kaya din naman sa ating budget, syempre, kung sale lang sila. So, pwede naman nating ipamper yung ating sarili pa minsan-minsan, di ba? Kasi, syempre, ayun nga, nagtatrabaho naman tayo. So, kaya nga tayo nagtatrabaho para mabili yung mga gusto natin. So, ayun nga guys, tatapusin ko na ulit yung ating video. And, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel na to, then please consider to subscribe. And, syempre, pakitap mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na meron akong upload na video. And, kung nagustuhan nyo tong video na to, then please don't forget to give it a thumbs up. And, thank you so much kung umabot ka dito sa dulo ng video natin. And, I hope makita ko pa kayo next time. Bye!